हेलो आई एम डॉक्टर अदिति मानुधने कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन एट क्लियो आई केयर आज हम डिस्कस करेंगे चश्मा हटाने की सर्जरी यानी कि स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी के बारे में अगर आप चश्मा पहनने से या कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से ऊब चुके हैं या आप किसी ऐसे जॉब के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं जिसमें बिना चश्मे के विजन सिक्स सिक्स की ज़रूरत है तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी इस चीज़ का आंसर है अगर आप इस सर्जरी के बारे में सोच रहे होंगे तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे सवाल होंगे सर्जरी के रिलेटेड कंसर्न्स होंगे तो आज हम इस वीडियो में आपको स्पेक्टिकल रिमूवल की हर सर्जरी के बारे में डिस्कस करेंगे उनके बारे में एक अनबायस्ड ओपिनियन देंगे कि किस टेक्निक का किस कंडीशन में प्रेफर करना चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे तो आज का वीडियो ध्यान से देखें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी किन किन तरीकों से हो सकती है स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी के तीन मेजर तरीके होते हैं सबसे पहला होता है लेजर विजन करेक्शन विच इज़ मोर पॉपुलरली नोन एज लेसिक जिसको हम सब लेसिक के नाम से जानते हैं दूसरी टेक्निक होती है फेकिक आयल जिसे हम इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस आई या आई के नाम से जानते हैं तीसरा टेक्निक होता है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज जो लोग लेजर विजन करेक्शन या फेकिकाल के लिए नहीं फिट होते हैं उन सेलेक्टेड लोगों में ही रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज एडवाइस किया जाता है अब हम एक एक करके इन तीनों प्रोसीजर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी के पहले कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया uh, होते हैं जो आपको फुलफिल करने होंगे सबसे सब पहला आपकी उम्र अठारह साल से ऊपर होनी चाहिए अठारह साल की उम्र तक आपके जो आँख की ग्रोथ है वो स्थिर हो जाती है और कम्प्लीट हो जाती है तो इसीलिए कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो या तो लेसिक हो या आईसीएल हो 18 साल की उम्र के नीचे नहीं की जाती सेकेंड क्राइटेरिया है कि आपका नंबर एटलीस्ट एक साल तक स्टेबल होना चाहिए अगर आपका नंबर दो विजिट पे डॉक्टर के पास जाने पर बड़ा है तो हो सकता है कि आपकी आँख की ग्रोथ अभी चेंज हो रही है और आपका नंबर स्टेबल नहीं है तो आपको सर्जरी के पहले रुकना होगा अगर आपका नंबर सिर्फ पॉइंट टू फाइव या पॉइंट फाइव से चेंज हुआ है दो विजिट्स पे तो उसे हम सिग्निफिकेंट नहीं मान सकते लेकिन अगर इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस है तो डेफिनेटली आपको रुकना होगा तीसरी इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होती है आपकी कॉर्निया यानी कि काली पुतली की मोटाई अगर हम लेसिक करना चाह रहे हैं तो हम आपकी कॉर्निया की थिकनेस मेजर करते हैं क्योंकि लेसिक के प्रोसीजर में जो आपकी काली पुतली यानी कि कॉर्निया है उस पर लेज़र द्वारा उसको रीशेप किया जाता है तो अगर आपकी कॉर्निया की थिकनेस कम पाई जाती है तो हो सकता है आप लेसिक के लिए फिट ना हो ऐसे केस में आपको फेकी कायल यानी कि आई या आई का ऑप्शन दिया जाता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे पांचवी चीज़ अगर आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग है तो आप इस टाइम इस सर्जरी को नहीं करवा सकते क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं कॉर्निया की थिकनेस में भी चेंजेस आ सकते हैं नंबर में भी फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं तो इसीलिए अगर आप इस सर्जरी को प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ही प्लान कर सकते हैं अगर आप किसी इम्यूनोसप्रेसिव बीमारी से सफ़र कर रहे हैं या आप कोई स्टेरॉयड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स खा रहे हैं तो भी हो सकता है कि आप इस प्रोसीजर के लिए तब फिट ना हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेज़र विजन करेक्शन यानी कि लेसिक के बारे में लेसिक की प्रक्रिया में आपकी जो काली पुतली यानी कि कॉर्निया होता है उसका एक फ्लैप उठाया जाता है उस पर लेज़र चला कर आपकी का, काली पुतली को रीशेप किया जाता है और उस फ्लैप को वापस रिपोजिट किया जाता है अब इस प्रक्रिया में आपकी काली पुतली के का फ्लैप किस तरह उठाया जाता है उस प्रक्रिया के बेसिस पे दो तरह के लेसिक होते हैं माइक्रो कैरेटोम यानी कि ब्लेड लेसिक और दूसरा होता है फेमटोसेकेंड लेसिक जिसको आप आई लेसिक या ब्लेड फ्री लेसिक के नाम से जानते हैं माइक्रो कैरेटोम लेसिक और फेमटो लेसिक दोनों से ही विजन सिक्स नाइन सिक्स सिक्स आती है दोनों के विजन आउटकम में कुछ फ़र्क नहीं होता लेकिन क्योंकि इस प्रक्रिया में लेज़र द्वारा ही आपका फ्लैप का, काटा जाता है तो डेफिनेटली ये एक सेफ़र प्रक्रिया है और इसीलिए ये एक्सपेंसिव होती है कुछ कंडीशंस होते हैं जिनमें हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट फेमटोसेकेंड लेसिक कराए क्योंकि कभी कभी किसी की कॉर्निया फ्लैट होती है तो हम प्रेफर करते हैं कि वो फेमटो लेसिक कराएँ और फेमटो लेसिक में जो फ्लैप बनता है वो थोड़ा थिनर बन पाता है मोर प्रडिक्टेबल होता है तो इसीलिए हम थोड़े से ज़्यादा नंबर को भी टारगेट कर सकते हैं 
अब हम डिस्कस करेंगे कि आपके लेसे की प्रक्रिया या आपके चश्मे का नंबर को हटाने के लिए किस प्लेटफॉर्म या किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसेक होते हैं सबसे पुराना था प्लेनो लेसेक इस प्रक्रिया में सिर्फ आपके नंबर को हटाया जा रहा था आपकी काली पुतली पे कॉर्निया को रीशेप किया जा रहा था लेकिन आपके आई के ऑप्टिकल इम्परफेक्शन को नहीं ट्रीट किया जा रहा था जिसे हम एबरेशन कहते हैं फिर आगे जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई फिर आए कस्टमाइज प्लेटफॉर्म्स इन कस्टमाइज प्लेटफॉर्म्स में आपके आई के कुछ मेजरमेंट्स यानी कि एबरेशन को मेजर किया जाता है और सॉफ्टवेयर में नंबर को तो ज़ीरो टारगेट किया ही जाता है लेकिन इन इम्परफेक्शन या ऑप्टिकल एबरेशन को भी मिनिमम के लिए टारगेट किया जाता है तो इस कारण से क्वालिटी ऑफ विजन बेहतर आती है कस्टमाइज प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट नामों से आते हैं जैसे कि अस्फेरिक लेसेक जायोप्टिक्स लेसेक एच डी लेसेक वे फ्रंट गाइडेड लेसेक टोपोग्राफी गाइडेड लेसेक यानी कि जिसका दूसरा नाम है कॉन्टूरा विजन ये सारे कस्टमाइज प्लेटफॉर्म्स के नाम हैं इन प्लेटफॉर्म्स का ये एडवांटेज होता है कि जो प्लेनो लेसेक में ग्लेयर हेलोज या स्टारबर्स्ट के प्रॉब्लम होते थे वो इन कस्टमाइज प्लेटफॉर्म्स में मिनिमम होते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पी आर के यानी कि फोटो रिफ्रैक्टिव कैरेटेक्टिवी के बारे में ये भी एक लेज़र विजन करेक्शन का तरीका है जो ट्रूली फ्लैपलेस होता है पी आर के की प्रक्रिया में आपकी काली पुतली पे जो एक एपिथिलियम नाम की लेयर होती है उसको हटाया जाता है फिर लेज़र द्वारा नंबर को करेक्ट किया जाता है और प्रोसीजर के एंड में एक बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस आपकी आई पे लगाया जाता है जो ये सुपरफिशियल लेयर एपिथिलियम जिसको हटाया जाता है प्रक्रिया के दौरान ये 48 टू 72 टू आवर्स में वापस ग्रो हो जाती है और फिर बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस को हटा दिया जाता है ये प्रक्रिया उन लोगों में रिकमेंड की जाती है जिनमें आँख में ट्रॉमा या चोट लगने का रिस्क होता है या कोई वो विग्रस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए जा रहे हैं तो ये एक फ्लैपलेस प्रोसीजर है तो टेक्निकली आपके कॉर्निया की स्ट्रेंथ बेटर मेंटेन होती है इसलिए इसको एडवाइस किया जाता है उन लोगों में कुछ सिलेक्टेड केसेज में जिनमें कॉर्निया की थिकनेस थोड़ी बॉर्डर लाइन हो उन लोगों में भी पी आर सजेस्ट किया जा सकता है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्माइल प्रोसीजर के बारे में स्माइल यानी कि स्मॉल इंसर्जन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन इस प्रोसीजर में फेम्टोसेकेंड लेज़र द्वारा आपकी कॉर्निया में दो प्लेन्स में लेज़र देकर एक लेंटिक्यूल बनाया जाता है जिसको एक छोटे से इंसर्जन द्वारा डिसेक्ट करके निकाला जाता है तो टेक्निकली अगर एक सैंडविच है जिसमें चीज़ का स्लाइस हो और उसको स्लाइस को सैंडविच के बीच में से निकाल दिया जाए उसी तरह इस लेंटिक्यूल को भी डिसेक्ट करके आपकी कॉर्निया के बीच में से निकाला जाता है जिसके कारण आपकी कॉर्निया फ्लैट हो जाती है और आपका नंबर हट जाता है ये टेक्निक मायोपिक करेक्शन यानी कि माइनस करेक्शन को ट्रीट करने के लिए यू एस ए एफ डी ए द्वारा अप्रूव्ड है लेकिन अभी तक स्माइल में हाइपरोपिया यानी कि प्लस पावर को करेक्ट करने के लिए या एस्टिग्मेटिज्म यानी कि सिलेंडर के नंबर को करेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है नेक्स्ट आप सोच रहे होंगे तो लेसेक वर्सेज स्माइल क्या कोई एडवांटेज है कि हम स्माइल करवाएं वर्सेज लेसेक या अदर वे राउंड तो देखिए दोनों प्रोसीजर्स में विजन 6966 आती है लेसिक में भी 6966 आती है विजन स्माइल में भी 6966 आती है टेक्निकली कुछ रिसर्च या स्टडीज़ बताते हैं कि स्माइल में क्योंकि आपका कॉर्निया का फ्लैप नहीं उठता है तो आपका कॉर्निया बायोमैकेनिकली मोर स्टेबल होता है क्योंकि आपके कॉर्निया को काटा नहीं जाता तो ड्राई की प्रॉब्लम लेसिक के मुकाबले हो सकता है कम हो लेकिन इन जो स्टडीज़ के रिजल्ट्स हैं मिक्सड हैं कुछ स्टडीज़ कहते हैं हाँ ट्रूली कॉर्निया की स्ट्रेंथ या बायोमैकेनिक स्माइल के बाद लेसिक के कंपेरिजन में बेटर होती है कुछ स्टडीज़ कहते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि हाँ स्माइल में ड्राई आई की प्रॉब्लम कम होती है कुछ स्टडीज़ कहती हैं लेसिक और स्माइल दोनों के बाद ड्राई आई की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम होती है लेकिन डेफिनेटली जो लेसिक और स्माइल में एक डिफरेंस होता है कि स्माइल में जो आपकी विजन रिकवरी होती है वो थोड़ी सी स्लोअर होती है हो सकता है सर्जरी के थर्ड या फोर्थ डे पर आपको एकदम क्लियर दिखने लगे लेसिक में जो वाव फैक्टर है या जो विजन का इम्प्रूवमेंट का इफेक्ट है वो इमिजिएट होता है नेक्स्ट डे से ही आप क्लियर देख पाते हैं अल्टीमेटली दोनों प्रोसीजर्स के बाद विजन आउटकम सेम होता है यानी कि आपकी विजन 6966 आ जाती है सो लेज़र विजन करेक्शन का पूरा सारांश अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया लेसिक में प्लेनो लेसिक वेफरन गाइडेड लेसिक टोपोग्राफी गाइडेड लेसिक ऑस्फेरिक लेसिक 
फिर आया स्माइल टेक्नोलॉजी और जो ट्रूली फ्लॉपलेस प्रोसीजर वो है पी आर के नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फेकिक आयल यानी कि आई या आई के बारे में फेकिक आयल उन लोगों में एडवाइस किया जाता है जिनकी कॉर्निया की थिकनेस कम होने के कारण उनमें लेसिक नहीं किया जा सकता या उनका नंबर माइनस नाइन या माइनस नाइन पॉइंट फाइव से ज़्यादा हो तो उन्हें फेकिक आयल का एडवाइस किया जाता है फेकिक आयल प्रक्रिया आई नाम से जानी जाती है जो स्टार सर्जिकल्स द्वारा में लेंस बनाया गया है आई एक इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस होता है जिसको एक छोटे से इंसर्जन द्वारा आपके आँख के अंदर जो आपका कुदरती लेंस है उसके सामने फिट किया जाता है इस प्रक्रिया में आपकी कॉर्निया यानी कि काली पुतली पे कोई तरह का लेज़र नहीं किया जाता ये बिल्कुल अनटच रहती है जो क्वालिटी ऑफ विजन आती है वो बहुत अच्छी आती है और इस प्रक्रिया द्वारा हम माइनस ट्वेंटी या माइनस ट्वेंटी टू तक के नंबर को ट्रीट कर सकते हैं या प्लस सिक्स डायरेक्टर्स तक के नंबर को भी ट्रीट कर सकते हैं उन लोगों में जिनमें हम लेसिक नहीं कर सकते आई एक सेफ प्रोसीजर है ये यू एस द्वारा अप्रूव प्रोसीजर है हर प्रोसीजर के लेकिन कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ रिस्क भी होते हैं आई के दो ही रिस्क होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं एक होता है आपकी आँख में मोतियाबिंद बनने का रिस्क जो लेस देन पॉइंट फाइव परसेंट होता है और कुछ आइज़ में काला मोतियाबिंद यानी कि ग्लोकोमा का भी रिस्क रहता है जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ सकता है ये थियोरेटिकल रिस्क होते हैं जो आपको समझाए जाते हैं बट इनका रेट बहुत ही कम होता है बहुत ही रेयर होते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज थर्ड प्रोसीजर के बारे में आर एल ई यानी कि रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज उन लोगों में एडवाइस किया जाता है जो ना कि लेसिक के लिए फिट हो पाते हैं ना वो फेकिक आयल यानी कि आई सी एल के लिए फिट हो पाते हैं तो ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों में एडवाइस किया जाता है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज प्रोसीजर में आपके आय में एक इंसिजन देकर जो आपके कुदरती लेंस है उसको फेको द्वारा निकाला जाता है और एक इंट्रोक्यूलर लेंस यानी कि इंट्रोक्यूलर इम्प्लांट आई को उसकी जगह फिट कर दिया जाता है जिससे कि आपका चश्मे का नंबर हट जाता है सो so फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी के सारे एस्पेक्ट्स को सारे टाइप्स को कवर किया है लेसिक से लेके वेफ्रेंट गाइडेड लेसिक के बारे में टोपोग्राफी गाइडेड लेसिक के बारे में पी आर के स्माइल फिर आई सी एल और रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज तो आई होप इस वीडियो द्वारा स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी के बारे में आपके जो डाउट्स हैं कंसर्नस हैं काफ़ी हद तक क्लियर हो गए हों अगर आपके कुछ और क्वेरीज हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और हम जल्द ही आएंगे आपके पास और एजुकेशनल वीडियोस लेकर थैंक यू